আরাকান আর্মির হামলায় দুটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত মিয়ানমারের অর্ধেকের বেশি এলাকা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে সার্বভৌমত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা পাকিস্তানের সংকট নির্বাচনে বুথ ফেরত জরিপে এগিয়ে নওয়াজ শরীফের দল পিএমএলএন 76 বছরের ইতিহাসে 5 বছরের মেয়াদ পূরণ করতে পারেনি কোনো প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে হামাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নেতানিয়াহুর আবারো ভেস্তে গেল গাজা ইসরায়েল চলমান সংঘাত বন্ধের উৎসুক মিয়ানমারের চীন প্রদেশে গুলি করে দুটি সামরিক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছে আরাকান আর্মি এমন দাবি রাখাইনের বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির বুধবার এই ঘটনা নিশ্চিত করেছে তারা বিধ্বস্ত সামরিক যান্ত্রিক পাশে দাঁড়ানো ছবিও প্রকাশ করে বিদ্রোহীরা আরাকান আর্মি জানায় পালেতোয়া শহরে সংঘর্ষের সময় হেলিকপ্টারটি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয় এবং পার্বত্য এলাকার ঘন জঙ্গলে সেটি বিধ্বস্ত হয় এর কাছাকাছি রয়েছে জান্তার একটি সামরিক ঘাঁটি প্রায় দুই মাস ধরে চলা সংঘর্ষের পর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দুই সদস্যকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে হত্যা করেছে সামরিক জান্তা তিন মাস আগে নৃশংস ওই হত্যাকাণ্ডের ছবি এবং ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিয়ানমারের স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে ম্যাগোয়ে অঞ্চলে এই বর বর হত্যাকাণ্ড হয় নিহতরা বিদ্রোহী গোষ্ঠী ওয়াইডিএফ এর সদস্য মিয়ানমারের চলন্ত জান্তা বিরোধী জান্তা বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বড় ভূমিকা রাখছে ওয়াইডিএফ এবং জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার আগে তাদের নির্যাতন করা হয় বলেও গণমাধ্যম জানায় এরপরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের পোড়ানো হয় রাখাইন কাচিন শান সহ বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহীদের দমাতে বর্বরতা চালাচ্ছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা মিয়ানমারে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে বিদ্রোহীরা দেশটির অর্ধেকের বেশি এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে জান্তা স্পেশাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল ফর মিয়ানমার সহ বেশ কয়েকটি সূত্র থেকেই এমন তথ্য মিলেছে বেদখল ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার দূরে থাক ক্রমেই পেছু হচ্ছে জান্তা সেনারা এবং দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা অরাজকতা তৈরি হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে কেবল জান্তার ভবিষ্যৎ নয় মিয়ানমারের সার্বভৌমত্ব নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বিদ্রোহীদের দাপটে মিয়ানমারের ভাঙন অনিবার্য কিনা এমন প্রশ্ন উঠছে পূর্বের শান থেকে উত্তরে কাচিন পশ্চিমে চীন রাখাইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এখন বিদ্রোহীদের দখলে প্রতিদিনই অগ্রসর হচ্ছে মিয়ানমারের পিপলস ডিফেন্স ফোর্স ও ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স দু হাজার একুশের সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের পর শক্তভাবে দমন পীড়ন চালিয়ে গেলেও গত কয়েক মাসে ক্রমেই যেন আলগা হয়ে পড়ছে জান্তার লাগাম বিদ্রোহীদের প্রতিরোধে টালমাটাল সেনারা মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ত্রিশ হাজারের বেশি সদস্য নিহত হয়েছে গত তিন বছরে স্পেশাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল ফর মিয়ানমারের তথ্য অনুযায়ী অন্তত বাউন্ন শতাংশ ভূখণ্ডের দখল নিয়েছে বিদ্রোহীরা আরাকান সহ আরও বিশাল অংশে চলছে লড়াই সেনারা এতটাই কণ্ঠা সাজে যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করছে অনেকে আশ্রয় নিচ্ছে বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী ভারত চীনে জান্তার এমন শোচনীয় পরিস্থিতির কারণ হিসেবে সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে দায়ী করছেন অনেক বিশ্লেষক বলছেন সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন জান্তা প্রধান মি নং লাইং অন্যদিকে জনসমর্থন থাকায় আরও মরিয়া এমনকি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলে লড়াইরত বিদ্রোহীরা এ পরিস্থিতিতে জান্তার পতনকে অবশ্যম্ভাবি বলছেন অনেক বিশ্লেষক চীন থাইল্যান্ড ভারত বাংলাদেশের সাথে লাগোয়া সীমান্তে অস্থিরতা তার চেয়েও বড় বিষয় দেশ জুড়ে তৈরি হওয়া অরাজকতা সামাল দেওয়ার মতো প্রশাসন না থাকায় মিয়ানমারের সার্বভৌমত্ব নিয়েই উঠছে প্রশ্ন
পাকিস্তানি জাতীয় নির্বাচনে বুথ ফেরত জরিপে এগিয়ে আছে নওয়াজ শরীফের দল পিএমএলএন পাকিস্তান সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের জরিপ বলছে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে চলেছেন এই আলোচিত রাজনীতিবিদ লাহোরে ভোট দেন নওয়াজ আর এই সময় সাথে ছিলেন তার মেয়ে আর দলটির সিনিয়র নেতা মরিয়ম নওয়াজ স্থানীয় সময় সকাল আটটায় শুরু হওয়া ভোটাভুটি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে পিটিআই নেতা ইমরান খান যখন কারাগারে সে সময় নতুন সরকার গঠনের রায় জানাচ্ছে দেশটির বারো কোটি আশি লাখ ভোটার জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদ মিলে निरापत्ताजनित कारण देखिए देश जुड़े इंटरनेट बंध रखा मोबाइल पर सीमित रखा কারাগার থেকে জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং পিটিআই নেতা ইমরান খান জেল থেকে পোস্টাল ব্যালটে তিনি ভোট দিয়েছেন ইমরান বর্তমানে আদিয়ালা কারাগারে বন্দী আছেন একই পন্থায় ভোট দিয়েছেন পিটিআই কারাবন্দী বাকি নেতারাও এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী চৌধুরী পরভেজ এলাহি সাবেক তথ্যমন্ত্রী ফওয়াদ চৌধুরী সহ অনেকেই তবে ভোট দিতে পারছেন না ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি পাকিস্তানে দেশটিতে অনিশ্চয়তার অপর নাম প্রধানমন্ত্রীর পদ স্বাধীন হওয়ার পর ছিয়াত্তর বছরের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত দেশটির একজন প্রধানমন্ত্রীও পাঁচ বছর মেয়াদি পূর্ণ করতে পারেননি সর্বোচ্চ চার বছর ছিয়াশি দিন প্রধানমন্ত্রী থাকার কৃতিত্ব ইউসুফ রাজা গিলানির অন্যদিকে নুরুল আমিন ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র তেরো দিন আর প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গুপ্ত হত্যার শিকার হন বাকিরা হয় বরখাস্ত নতুবা অভ্যুত্থানে পদ ছেড়েছেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন লিয়াকত আলী খান মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই গুপ্ত হত্যার শিকার হন মুসলিম লীগের এই নেতা লিয়াকত আলীর পর আর অন্তত উনিশ জন বাইশ বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তানের তাদের কেউই পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি প্রথম বাঙালি হিসেবে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ক্ষমতায় ছিলেন দেড় বছর সাইদ মোহাম্মদ আলী ছিলেন বগুড়ার নাগরিক তিনি মসনদে ছিলেন দুই বছর চার মাস পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হন অপর বাঙালি হোসেন শহীদ সোহরাউডি মাত্র এক বছর ক্ষমতায় থাকার পর পদত্যাগ করেছিলেন তিনি উনিশশো আটান্ন সাল পর্যন্ত এগারো বছরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সাতজন এরপর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা নেয় সেনা শাসকরা দীর্ঘ এক যুগ পর উনিশশো সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী হন নুরুল আমিন মাত্র তেরো দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি গড়েন দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময় ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড এরপর জুলফিকার আলী ভুট্টু ও মোহাম্মদ আলী জুনেজু কেউই মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি বেনজির ভুট্টু দুইবার আর নওয়াজ শরীফ এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তিনবার এই দুজনও একাধিকবার ক্ষমতায় গেলেও একবারও পাঁচ বছর স্থায়ী হতে পারেননি পরের ছয় প্রধানমন্ত্রীও পারেননি পূর্ণ মেয়াদে পদে থাকতে এর মধ্যে ইউসুফ রাজা গিলানি ক্ষমতায় ছিলেন দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ চার বছর ছিয়াশি দিন বাইশতম প্রধানমন্ত্রী আলোচিত ইমরান খান ক্ষমতায় থাকতে পেরেছেন তিন বছর আট মাস এরপর তত্ত্বাবধায়কের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত এক বছর চার মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীত্ব সামলেছেন শাহবাজ শরীফ কেউ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন কেউ আবার হয়েছেন বরখাস্ত সামরিক অভ্যুত্থানের কারণেও প্রধানমন্ত্রীত্ব হারিয়েছেন কয়েকজন এছাড়া দলের মধ্যে আস্থা হারিয়েও পদ ছাড়তে হয়েছে একাধিক প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্য দেশটির রাজনীতিতে এই অস্থিরতার পেছনে সেনাবাহিনীকেই দায়ী করা হয় সরাসরি সেনা শাসনের অধীনে তো ছিলই গণতান্ত্রিক সরকারের ওপরও বরাবরই হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ এদিকে পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে সমর্থন জানিয়েছেন তার সাবেক স্ত্রী জেমিমা গোল্ড স্মিথ মাইক্রো ব্লক সাইট এক্স ইমরান এবং তার দলের প্রতি সমর্থন জানান জেমিমা এবং তাদের দুই সন্তান কাশিম খান সুলমান খান এর কিছুক্ষণ পরে আবার পোস্টে সরিয়েও নেন তিনি পিটিআইয়ের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইমরানের দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এদিকে ইমরানের দলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পিটিআইয়ের পতাকার ছবি পোস্ট করেন সুলমান ও কাশিম খান সাইক্লোন ওলগার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত রাশার রাজধানী মস্কো 
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে গেল পঁচিশ বছরের রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে জমাট বরফ পুরো বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি স্থাপনা ভারী তুষারপাতে পিচ্ছিল রাস্তাঘাট এবং দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন বইরে আবহাওয়া চলাকালে গণপরিবহনে চলাচলের আহ্বানও জানানো হয়েছে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে প্রশাসন এরই মধ্যে বরফ পরিষ্কারের কাজও শুরু করেছে পৌরসভার কর্মীরা আবহাবিদরা বলছেন শুধু মস্কোই নয় তুষার ঝড়ের কবলে পড়বে রাশার বেশিরভাগ অঞ্চল আবারও ভেস্তে গেল হামাস ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাব এবং হামাসের শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভেস্তে গেলেও এখনই আশা ছাড়তে নারাজ যুক্তরাষ্ট্র মিশর কাতার সব পক্ষকে রাজি করাতে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামাস ইসরায়েল সংঘাত লোহিত সাগরে হুতিদের হামলা আর ইয়েমেন ইরাক সিরিয়ায় পশ্চিমা অভিযান নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে তোলপার মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলটিতে স্থিতিশীলতা ফেরাতে বেশ কিছুদিন ধরে চলছে মিশর কাতার যুক্তরাষ্ট্রের দৌড়ঝাঁপ সংঘাত বন্ধে দফায় দফায় উদ্যোগ নেওয়া হলেও আলোর মুখ দেখেনি কোনোটি বুধবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের গোয়েন্দা প্রধান এবং কাতার ও মিশরের কর্মকর্তাদের মধ্যস্থতায় তৈরি প্রস্তাবে রাজি হয় হামাস আসে জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগার থেকে বন্দীদের ছেড়ে দেয় সহ নানা প্রস্তাবনাও কাতার এবং মিশরের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আমাদের দেয়া হয়েছে আমরাও পাল্টা কিছু শর্ত দিয়েছি নেতা নিয়াহু এখন নানামুখী চাপের মধ্যে রয়েছেন প্রশাসন ভোটার সামরিক বাহিনী সবার কাছ থেকেই চাপ আসছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ওপর সেগুলো আড়াল করতেই গাজায় তাণ্ডব অব্যাহত রেখেছেন তিনি তবে মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাব আর হামাসের শর্ত আবারও প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন যুদ্ধবিরতি নয় বরং গাজায় চূড়ান্ত বিজয়ী এখন লক্ষ্য আমরা চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি খুব শিগগিরই পুরো গাজাকে হামাস মুক্ত করা হবে এবং এটা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না আমাদের সেনারা যেভাবে লড়াই করছে তাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই গাজায় বিজয়ী হবে ইসরায়েলি তবে এখনই হাল ছাড়তে রাজি নয় মধ্যস্থতাকারী কাতার মিশর আর যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যুদ্ধবিরতি চুক্তির আলোচনায় সব পক্ষকে রাজি করাতে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য হামাসের পক্ষ থেকে কাতার মিশর এবং যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কিন্তু হামাসের কিছু শর্ত রয়েছে যেগুলো কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি কারণ আমরা চাই বন্দীদের মুক্তির পাশাপাশি সেখানে সব ধরনের সংঘাত বন্ধ এদিকে কায়রো আলোচনায় যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস হাসান যমুনা নিউজ বন্দি বিনিময় চুক্তিতে এবার হাই প্রোফাইল ফিলিস্তিনিদের মুক্তি চাইল হামাস যে তালিকায় আছেন আবদুল্লাহ বরঘুতি আব্বাস আল সাহেদ মারওয়ান বরঘুতির মতো আলোচিত স্বাধীনতা কামিরা কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলে বন্দি এসব ফিলিস্তিনের অনেককেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শোনানো হয়েছে এমনকি পাঁচ হাজার দুশো বছরের সাজাও পেয়েছেন একজন হামাসের সামরিক শাখা কাশেম ব্রিগেডের আলোচিত বোমা বিশেষজ্ঞ আবদুল্লা বারঘুতি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বন্দি ইসরায়েলের কারাগারে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় একাধিক হামলায় অন্তত ছেষট্টি জনকে হত্যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে শাস্তি হিসেবে সাতষট্টিটি যাবজ্জীবনের সাথে দেয়া হয়েছে আরও পাঁচ হাজার দুশো বছরের কারাদণ্ড ইসরায়েলের ইতিহাসে তো বটেই ধারণা করা হয় মানব ইতিহাসেরও দীর্ঘতম সাজা এটি ইসরায়েলি গণমাধ্যম বলছে বন্দি বিনিময়ের চুক্তিতে এই নেতার মুক্তি চায় হামাস শুধু আবদুল্লাহ বারঘুতি নয় এবার আরও বেশ কয়েকজন হাই প্রোফাইল ফিলিস্তিনির মুক্তি চেয়েছে গোষ্ঠীটি যার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত আব্বাস আল সায়েদ ইব্রাহিম হামাদ আহমেদ সাদাত ও মোহাম্মদ আরমান এমনকি চুক্তিতে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফাত্তা আন্দোলনের নেতা মারওয়ান বারঘুতিকেও মুক্ত করার শর্ত দিয়েছে সংগঠনটি এই বন্দীদের সবাই যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন এর মধ্যে কাশেম ব্রিগেডের কমান্ডার আব্বাস আল সাইদকে পঁয়ত্রিশটি হামাস নেতা ইব্রাহিম হামাদকে চুয়ান্নটি মোহাম্মদ আরমানকে ছত্রিশটি ও পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের নেতা আহমেদ সাদাতকে তিরিশটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিনিদের কাছে নেলসন ম্যান্ডেলা হিসেবে পরিচিত মারওয়ান বারঘুতির উপর রয়েছে পাঁচটি যাবজ্জীবন সাজার খরক দু হাজার দুই সাল থেকেই ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি এই নেতাকে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট ভাবা হয়
অবশ্যই এবার চুক্তিতে আরো বেশ কিছু কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়েছে হামাস এর মধ্যে রয়েছে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার দীর্ঘ দুই দশকের অবরোধের অবসান এবং উপত্যকার পুনর্গঠন যা এখনো মানতে রাজি হয়নি ইসরায়েল ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ও গাজা উপত্যকা থেকে দখলদার সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার চাই আমরা এছাড়া সতেরো বছর ধরে উপত্যকা চলমান অবরোধের অবসান বাস্তুচ্যুতদের জন্য আশ্রয় ব্যবস্থা ইসরায়েলি বর্বরতে ধ্বংস হওয়া অবকাঠামো পুনর্গঠনের দাবিও আমাদের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এর আগে গত নভেম্বরে একশো পাঁচ ইসরায়েলির বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছিল তিনশো ফিলিস্তিনি যাদের সবাই নারী আর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বর্তমানে হামাসের কাছে আটক বাকি একশো বত্রিশ ইসরায়েলির মধ্যে উনত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ ইরাকের ড্রোন হামলায় প্রাণ হারালেন কাতাই ভিজবুল্লার এক কমান্ডার বুধবারের হামলায় মৃত্যু হয় গোষ্ঠীটির আরও দুই যোদ্ধার ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটির নিহত শীর্ষ নেতার নাম আবু বাকির আল সাদি গণমাধ্যম জানিয়েছে বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে হামলার টার্গেট হয় ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস পিএমএফ এর একটি গাড়ি এবং সেই বাহিনীর একটা অংশই কাতাই ভিজবুল্লা হামলার পরে আগুন ধরে যায় গাড়িটিতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় জানুয়ারিতে জর্ডানে তিন মার্কিন সেনা হত্যার জন্য গোষ্ঠীটিকেই দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র আর এই ঘটনার জেরে ইরাক ও সিরিয়ায় ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চলছে গাজা এবং পশ্চিম তীরে অব্যাহত আছে ইসরায়েলি বর্বরতা বৃহস্পতিবার রাফা এবং এর আশপাশের এলাকাগুলোর আবাসিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী অন্তত চোদ্দ জনের প্রাণ যায় এতে অন্যদিকে দেড় আল বালাতে চারজন নিহত হয়েছে পাশাপাশি পশ্চিম তীরে নবলুসে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর গুলিতে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে অবস্থায় গাজা থেকে আটক করা একাত্তর বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এর মধ্যে ১৯ জনই নারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লেনকেনের সফরের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে দখলকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা বুধবার তেল আবিব থেকে রামাল্লা এজান ব্লেনকেন সাক্ষাৎ করেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে তবে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি এর আগে তেল আবিবি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু ও প্রেসিডেন্ট আইজাক হার্জাগের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি সেখান থেকে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রামাল্লায় পৌঁছান এবং তার সফরের প্রতিবাদে দিন ভরই সরব ছিল ফিলিস্তিনিরা প্ল্যাকার্ড হাঁটতে স্লো মার্কিন ও ইসরায়েলি প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিও তারা জানান হাইতিতে চলমান সংখ্যাতের মধ্যে পুলিশের গুলিতে পাঁচ পরিবেশবিদ প্রাণ হারালেন নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি নিহতরা সবাই সশস্ত্র অবস্থায় ছিলেন রাজধানী পোর্ট অফ প্রিন্সের স্পর্শকাতর এলাকায় সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন চলছিল আর তখন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন ওই পরিবেশবিদরা এমন অভিযোগ করছে নিরাপত্তা বাহিনী আর তাদের প্রতিহত করতেই পাল্টা গুলি ছোঁড়া হয় ঘটনাস্থলে চারজনের মৃত্যু হয় আর হাসপাতালে নেয়ার পথে অপরজন মারা যান ফেব্রুয়ারি শুরু থেকে বিক্ষোভে উত্তাল ক্যারিবীয় দ্বীপ রাষ্ট্রটি সাধারণ মানুষের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী এরিয়াল হেনরি দুর্নীতিগ্রস্ত এছাড়া তার শাসনামলে সবচেয়ে বেশি অপহরণ আর হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনোরিওতে আশঙ্কাজনক হারে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে মশাবাহিত এই রোগটির ব্যাপক বিস্তারের কারণে এরই মধ্যে জরুরি সতর্কতাও জারি করা হয়েছে গোটা শহর জুড়ে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে কর্তৃপক্ষ বলছে চলতি মৌসুমেই এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুশো পঁয়ষট্টি জন মারা গেছেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে যা গেল বছরের তুলনায় চার গুণ বেশি ব্রাজিলের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস আদ্র আর গরম পরিবেশের কারণে মশার বংশ বিস্তার বৃদ্ধি পায় পরে ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে আর এই ছিল যেমন আইডেসকে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ